ইসলাম মানুষের জীবনের সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে কি বলেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন মান কাতালা নাফসান বিগায়র নাফসিন আও ফাসাদিন ফিল আর্দ বিপর্যয় সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে অন্যায় ভাবে যদি কেউ কাউকে হত্যা করে সেজন্য গোটা মানুষ মানব গোষ্ঠীকে হত্যা করলো একটা মানুষ হত্যা করার অর্থ সেজন্য গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে হত্যা করলো বলেন নৌজুবিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আবার বলেন আর যদি কেউ একটি মানুষকে বাঁচায় দেয় সেজন্য তামাম পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বাঁচায় দিল সুতরাং মানুষের জীবনের মূল্য দিয়েছে ইসলাম দিয়েছে কোরআন এ ব্যাপারে একটি হাদিস মনে পড়ল ইসলাম যদি চালু হয় কোরআন যদি চালু হয় কোরআন যদি আইনের ভূমিকা আসে কোরআন এখন আইন প্রয়োগের ভূমিকায় নাই ঠিক কিনা অনেকে বলতে পারেন যে আপনারা করেন না কেন আপনারা তো জোটে আসেন আপনাদের প্রশ্নটাই আমি করলাম আপনারা তো জোটে আসেন করেন না কেন বাধা দেয় কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এই জবাবটা শোনা দরকার কিনা সকলেরই প্রশ্ন এটা পারি না কেন কারণ হচ্ছে আপনাদের আপনারা আমাদের উপরে আশা করবেন কম তাইলে যেটুক পাইবেন খুশি হইতে পারবেন আশা যদি করেন অনেক বেশি আর যদি কম পান বা মোটেও না পান তাহলে মনটায় কষ্ট লাগবে বেশি কাগজ কলম নিয়া হিসাবে বসেন আমরা হলাম সাত জনে দুই জন তিনশো জনে সতেরো জন এখন আপনি বিবেচনা করেন কদ্দুর আশা করবেন এখন আপনারা যদি সন্ত্রাস বন্ধ করতে পারে কেবলমাত্র কোরআনের আইন এটা কোরআন দিয়ে বুঝলেন কিনা সুতরাং সন্ত্রাস মুক্ত দুর্নীতি মুক্ত সমাজ যদি কায়েম করতে চান তাহলে যারা এটা বন্ধ করতে চায় তাদেরকে পার্লামেন্টে বেশি করিয়া পাঠান তাহলেই আপনাদের আশা পূরণ হবে কথা কি বুঝে আসলো না আসে নাই আলহামদুলিল্লাহ কয় নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম মক্ষী জিন্দিগিতে এটা পারেন নাই পারছেন কোথায় পারছেন কন্ত মদিনায় গিয়া মক্ষী জিন্দিগিতে একবার নবী করিম সাল্লাহ তিনি বসা ছিলেন কাবা শরীফের হাদিসটা এভাবে এসেছে ওয়ান হাব্বাবিনের আরেক রাহ তার তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে আরাম ফরমেছেন কাবা শরীফে ছায়া কাছে গিয়ে বললাম ফাকুল না উঠে বসলেন বসে বললেন হে খাবার তোমাদের আগে পৃথিবীতে যারা এসেছিলেন দিনের দায় তাদেরকে ধরা হতো এবং তাদের জন্য গর্ত খনন করা হতো অতপর সেই গর্তের মধ্যে তাদেরকে গেড়ে দেওয়া হতো কোমর পর্যন্ত এরপরে করাত আনা হতো এরপর সেই করাত তাদের মাথার উপরে দিয়ে এরপরে করাত দিয়া চিড়িয়া মানুষটাকে জীবিত মানুষটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হতো এরপরে লোহার চিরুনি আইনা মানুষ তার শরীর থেকে গোস্তগুলি হাড্ডি থেকে নামায় দেওয়া হতো মায়ে শুদ্ধু আনদিনহি এত কষ্ট দেওয়ার পরেও 
সে যুগের একজন মুসলমান কেউ দিনের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় নাই কসম করছেন আল্লাহর কসম ভূখণ্ডে আসবে যখন হাজরাবাদ থেকে সৌদি আরবের এই আরবের হাজরাবাদ থেকে ইয়ামেনের রাজধানী সানা পর্যন্ত হাজার হাজার মাইল লোকেরা যাতায়াত করবে আল্লাহর ভয় ছাড়া মানুষের মনে কোন ভয় থাকবে না নারী চলবে পুরুষ চলবে সদাগারেরা চলবে কারো মনে কোন ভয় থাকবে না একটাই ভয় থাকবে ভয় হবে কার আল্লাহ তালার ভয় হবে আমি যে আল্লাহ খান আমি আরো একটা ভয় থাকবে সেটা হলো তাদের সাথে যে ভেড়া আছে ওই ভেড়ার উপরে বাঘের আক্রমণের ভয় থাকতে পারে নবীদের কথায় কোন ফাঁক থাকে না সোহান আল্লাহ করেন নবীদের কথায় কোন ফাঁক থাকে না এই যে আল্লাহ নবী বললেন আল্লাহ ছাড়া কোন ভয় থাকবে না কিন্তু ছাগল ভেড়া বাঘে নিয়ে যাবে না এটা তো নিতেই পারে যদি তুমি সংরক্ষণ করতে না পারো সে কথাটাও তিনি বলে দিলেন প্রিয় ভাই সব নবীজি বলছেন ওলা কিম না কুম তাস্তু অথচ তোমরা খুব তাড়াহুড়া করছো আমি নবী আমি দোয়া করতেছি আমি বলছি এই রকমের একটি সমাজ আসবে যখন চুরি ডাকাতি জেনাবে বিচার কিছু থাকবে না এমন একটি সমাজ আসবে অপেক্ষা করো তাড়াহুড়া করো না আপনারও তাড়াহুড়ো করেন না অপেক্ষা করেন পারবেন না অপেক্ষা করতে পারবেন কি না কেউ কয় কি এর গণতন্ত্র মারেন সমানে যে হাত আছি আমরা আপনার পিছনে আছে না এরকম মাথা গরম করে কিছু করতে পারবেন না মাথাটা ঠান্ডা করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের দেশের জনগণকে ইসলাম বোঝার তৌফিক দিয়েছে বলে না আমি বলে না আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং এদের সেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে আজ হোক আর কাল হোক মাথা গরম করবেন না কিছু দল আমাদের দেশে তৈরি হয়েছে এই দলের নাম জীবনেও শুনি নাই কোনোদিন আগে যেমন জামাতুল মুজাহিদিন তারপরে কুতকুতুল জেহাদ কি না হরকুতুল জেহাদ তারপর লাদেন বাহিনী তালেবান বাহিনী হিজবুত তাহি হিজবুত তাহরির পত্রিকার নামগুলি দেখতেছেন না এই সব নামের সাথে আমার জনগণ এই দেশের জনগণ কোনো কালেও পরিচিত নয় এদের কামরা চিনি না এদের বাপেরও চিনি না মায়েরও চিনি না এদের গুষ্টি চিনি না এরা ইসলামী আন্দোলন নয় এরা এসেছে এই দেশে এরা তৈরি হয়েছে ইসলামের পরিবেশকে মুসলমানদের পরিবেশকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় আরে জজবা এমন ওঠা উঠছে সব জজবা যদি এইখানেই খরচ করেন তো বাইরে যে করবেন কি প্রিয় ভাই সব বিভিন্ন জায়গায় মাথায় পাগড়ি বেন দেয় বড় বড় জামা গায় দিয়া এত বড় বড় মেস তারপরে বোমা বানায় এগুলো আবার পুলিশ যায় ধরে তারপরে পত্রিকা আসে জামাতুল মুজাহিদিন ধরা পড়ছে তাহলে আমাদের দেশ থেকে একটা সন্ত্রাসীদের বানানো হলো তাদের উদ্দেশ্য ঠিক কিনা আমাদের দেশে কোন সন্ত্রাসী নাই আর কোন গোপন আন্দোলনে ইসলাম বিশ্বাস করে না সরকার প্রধান এর পক্ষ থেকে কোন অর্ডার আসার আগ পর্যন্ত জেহাদের প্রস্তুতি নেওয়া যায় নাই জেহাদের প্রস্তুতি সশস্ত্র যুদ্ধের আহ্বান জানাতে পারে কেবলমাত্র যখন সরকার প্রধান ইসলাম অথবা মুসলমান হবে তারা যদি জেহাদের জন্য সর্বাত্মক দাওয়াত দেয় তখনই কেবলমাত্র আন্দোলন করা যাবে সশস্ত্র যুদ্ধ করা যাবে এর আগে বোমা বানাইয়া পিস্তল বানাইয়া ইচ্ছা মতো মানুষ খুন করা এগুলি করে ইসলামের কোনো লাভ নাই বরং ইসলামের ক্ষতি হবে এই কাজটি আপনারা করবেন না অতি উৎসাহী হয়ে 
কয় গণতন্ত্র হারাম পার্লামেন্ট হারাম মেম্বার যারা হইছে তারা হারাম সব মুশরিক সব কাফের তো এখানে সবই যদি কাফের হয় হুজুররা আপনারা এখানে করবেন কি বিদায় হন আপনাদের পছন্দ মতো কোন দেশ থাকলে সেই দেশে চলে যান গণতন্ত্র হারাম আব্রাহাম লিঙ্কনের গণতন্ত্র আমরা বিশ্বাস করি না আমরা বিশ্বাস করি ও আমরুহুম সুরা বাইরাহমের আল্লাহ দেওয়া গণতন্ত্রের একটি বিশ্বাস করি গণতন্ত্র হারাম তাহলে সরকার বদলের সিস্টেম কি বলো জবাব দাও একটা সরকারকে পরিবর্তন করার জন্য ইচ্ছে মাফিক সরকারকে আনার জন্য সিস্টেম কি সুতরাং এই সমস্ত কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কোন যুক্তিপূর্ণ কারণ নাই লিফলেট ছড়ানো বন্ধ করো গণতন্ত্র হারাম বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করো না নাক দিয়ে চাপ দিলে দুধ বেরি হয় এরা আন্দোলন করতে আসছে আমরা বুড়ো হয়েছি বাতাস খাইয়া সুতরাং হিজবুত তাহিদ হিজবুত তাহারিদ হরকতুল জেহাদ জামাতুল মুজাহিদিন এদের যেখানে পান ধরে পুলিশে সমর্থন করে দিবেন এরা ইসলামের কোন সহায়ক শক্তি নয় এরা এই দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং ইসলামের দুশ্মন আমি আশা করি কথাগুলি বুঝে আসছে আসে নাই বুঝে এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশা আল্লাহ যারা পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে ইসলামী আন্দোলন করতেছে দুইটা মন্ত্রিত্ব পাওয়ার জন্য না এখানে ইসলামী আন্দোলন হচ্ছে আমাদের লোকেরা শহীদ হয়েছে ইসলামী ছাত্র শিবিরের অন্তত একশত তিরিশটা তাজা গোলাপের নজর পেশ করেছে আমার যারা যারা জীবন দিল রক্ত দিল যারা জীবন দিল রক্ত দিল শহীদ হলো তারা ইসলাম বোঝে না ওরা গণতন্ত্র হারান বলে ইসলাম নিয়ে আসছে হাতি গোলা গেল তো ছাগলে কয় কত জল আগে জেলে যাও জেল খাটো দু একটা শহীদ হোক তারপর বোঝা আন্দোলনের মজা কি এত সহজ না সেই জন্য আপনারা আপনাদের যুবক সন্তানদেরকে ঠেকাবেন অতি উৎসাহী হয়ে যেন এই সমস্ত খারাপ সংগঠনের সাথে মিলে গিয়ে দেশের সর্বনাশ না করে এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে যাতে সর্বনাশ না করতে পারে সকলের চোখ সেই জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতে হবে প্রিয় ভাই সব এ কোরআন রয়েছে ফজদারি দণ্ডবিধি আলহামদুলিল্লাহ কোন চুরি করলে কি শাস্তি হবে আল্লাহ তা বলে দিয়েছেন কোরআনে চোর পুরুষ হোক আর নারী হোক উভয়ের হাত কেটে দাও এই হাত কেটে আইন নিয়ে তথা কথিত বুদ্ধিজীবী কপাল ঘোড়া এই যে হুমায়ুন আজাদের নাম নিছিলাম গতকাল মানুষ না ইত্তেফাকের মতো পত্রিকা এই দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা এই রকমের একটা প্রবন্ধ ছাপল কেমনে আমার খুব চিন্তা হয় যদি স্বাধীনতার ব্যাপারে জাতীয় পতাকার ব্যাপারে জাতীয় সঙ্গীতের ব্যাপারে এরকম আপত্তিকর কথা লিখত আপনারা কি ছাপতেন তাহলে কোরআনের বিরুদ্ধে সে লিখেছে হাদিসের বিরুদ্ধে লিখেছে জান্নাতের বিরুদ্ধে লিখেছে জাহান্নামের বিরুদ্ধে লিখেছে সালমান রুজদি আর একটা মেয়ে লোকে দেশের এরা যা না লিখেছে তার থেকে ভক্ত কথা লিখল তাহলে ইত্তেফাকের কাছে কোরআন হাদিস আল্লাহ রসুলের চাইতে এইটার মূল্য বেশি হয়েছে বলেই তারা এটা ছাপাতে তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এরকমের অনেক নাস্তিক আছে মোরতাদ আছে যারা এই ধরনের কথা বলার সাহস পায় এই জাতীয় লোকগুলি তারা বলে চোরের হাত কাটা হলো একটি অন্যায় আইন নৌজুবিল্লা আইনটা কার আইন কে তৈরি করেছে আল্লাহ তালা তৈরি করেছে আর এরা বলছে বর্বর আইন নৌজুবিল্লা মনে রাখতে হবে এই হাত কাটা আইন মক্কায় নাজিল হয় নাই হাত কাটা আইন চালু হয়েছে রসুল্লাহ যখন মদিনায় ছিলেন মদিনার রাষ্ট্রপতি সেই সময় এই আইন চালু হয়েছে তার মানে হলো নবী করিম সাল্লাহ মানুষকে খাওয়া পড়া শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থানের গ্যারান্টি দিয়ে ফেলেছেন এখন যদি কেউ চুরি চুরি করে তাহলে তো পেটের জায়গায় চুরি করে নেই 
এটা তার নেশা কাজে এখন আর চেয়ারে বসে সালাম দেওয়া যাবে না হাত কাটে দাও আইনটা কার আল্লাহ মদিনায় হজরত আল্লাহ তালানোর জামানায় একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তিনি ম্যাজিস্ট্রেট ডেকে ডেকে বলছিলেন এখন যদি কোন চোর ধরা পড়ে আর প্রমাণিত হয় পেটের জ্বালায় চুরি করছে হাত কাটবে না সোমান আল্লাহ বলবেন না তো ইসলাম তো আগে পেটে খাইতে দেয় তারপরে পিঠের উপরে কিলায় খালি পেটে কিলায় না কাজে এটা বর্বর আইন নয় এটা আল্লাহর আইন মক্কা শরীফ মদিনা শরীফ আল্লাহ কতবার নিলেন হিসাব রাখি নেই আরো কত লোকে গেছেন আমি আজ পর্যন্ত সোরের হাত কাটা চুরি করেছে বলে হাত কাটা গেছে এরকম হাত কাটা একটা লোক আমি দেখিনি আইন চালু হয় যথেষ্ট আইন যখন পাস হয়ে যাবে চুরি আর কেউ করবে না মানুষের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করা হবে এখন বাধা দেয় বড় সোরেরা ছোট সোরেরা বাধা দেয় না বড় সোর ঠিক পাইছেন যারা সরকারের চেয়ারে বসা আছেন জনগণের মাল সরকারের মাল শ্বশুরবাড়ির যৌতুক মনে করে এবং ইচ্ছে মতো খায় এরা চিন্তা করে যদি কোরআনের এই আইন চালু হয়ে যায় তাহলে তো বিসমিল্ল হবে আমাদের কি দিয়া এই জন্য ছোট ছোটেরা বাধা দেয় না বাধা দেয় কারা বড় ছোটেরা তবে বড় ছোটদেরও আশ্বাস দিচ্ছি আপনাদের অসুবিধা হবে না এই আইন চালু হলে আপনারা হেদায়ত হয়ে যাবেন এমনিতেই কাজী ভয় করার কারণ নাই আজ যারা মন্ত্রী যারা এমপি যারা সরকারের সচিব ডিসি এসপি প্রত্যেক ব্যক্তিকে গভর্নমেন্ট বেতন দেয় ঠিক কিনা গভর্নমেন্ট গাড়ি দেয় কিনা জনগণ তাদের চলার জন্য বেতন দেয় কিনা সমস্ত মন্ত্রী এমপি সচিব ডিসি এসপি ম্যাজিস্ট্রেট গোষ্ঠী শুদ্ধা সরকার বেতন দেয় সরকার তার বাপের ধান বাসা পয়সা দিয়ে বেতন দেয় কার পয়সা কার পয়সা এই জনগণের পয়সা সুতরাং যারা ওখানে বসে আছেন সাবধানে কাজ করবেন জনগণকে কষ্ট দিবেন না জনগণকে যদি কষ্ট দেন তাহলে আল্লাহর শাস্তির জন্য অপেক্ষা করবেন আজ না হয় কাল আল্লাহ তালা কোরআনের এই বিধান করেছেন দিয়েছেন চোরের শাস্তি দিয়েছেন জেনার শাস্তি আল্লাহ তালা বলেছেন জেনাকারের শাস্তি হচ্ছে এক শত দোররা মারা এবং প্রাণদণ্ড দেওয়া জেনাকারের শাস্তি প্রাণদণ্ড দেওয়া জেনা করেছে প্রমাণিত হয়েছে অবিবাহিত অবিবাহিতা যদি হয় দোররা মারো আর যদি বিবাহিত বিবাহিতা হয় পাথর মারিয়া উড়ায় দাও আজ তো ধর্ষকের কোনো বিচার হচ্ছে না ধর্ষণ হচ্ছে পাইকারি দরে বিচার হচ্ছে না আইন এমন ভাবে ঘোরানো প্যাঁচানো ধর্ষকগুলি খালাস পেয়ে যাচ্ছে আবার নতুন কিছু ধর্ষক তৈরি হয়েছে ধর্ষণ করে মেয়েটাকে হত্যা করে নউজবিল্লা বলে নউজবিল্লা এগুলো মানুষ না এগুলো জানোয়ার মনে রেখো তুমি যার মেয়ে যা কারো মেয়ে অথবা কারো বোন অথবা কারো বউকে যদি এইভাবে বেইজ্জত করে থাকো তোমার বউ তোমার বোন তোমার মেয়ে অক্ষত থাকবে না এই ধরনের তাদের উপরে ধর্ষণ হবে বলে নউজুবিল্লাহ বলে নউজুবিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আরমিন মানুষকে সোরের শাস্তি ডাকাতের শাস্তির কথা বলেছেন মদ পান করলে কি হবে তাও বলেছেন ওজনে কম দেওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তারা বলছেন ওজন দেওয়ার সময় তোমরা যখন ওজন যন্ত্রে মাপো মাপটা সঠিক দিও ওজনে কম দিও না আমাদের মানুষের যথেষ্ট বদভ্যাস আছে ওজনে কম দেয় আছে না দেখবেন দাঁড়িও আছে টুপিও আছে তার দোকানে গেছেন দাড়ি পাল্লা ধরছে যেদিকে পাথর সেই দিকটা উঁচু হয়ে গেছে যেদিকে মাল সেদিকটা নিচে নেমে গেছে ধরার একটা কায়দা আছে যে কেনে সে মনে করে মাসা আল্লাহ দোকানদার তো খুবই সুবিজাব কিন্তু বাড়ি আনে আপনি নিজে মাপতে দেখবেন অন্তত দুইশো গ্রাম পাঁচশো গ্রাম বা চোদ্দ গ্রাম কম ঠিক কিনা আবার বলে কি ভাই আপনার কাছে কিন্তু আমি এক টাকাও লাভ করিনি আল্লাহর কসম লাভ করছে কিন্তু তিরিশ টাকা কথা মিথ্যা হয়নি এক টাকা লাভ করিনি তিরিশ টাকাই লাভ করছে তা আপনি 
ওজনে কম দিয়া খাদ্যে ভেজাল দিয়া কি করতে চান কত মাল জমাবেন কত মাল জমাবেন যখন পৃথিবী থেকে বিদায় হবেন তখন কাপড় কয়খান পাবেন বলেন গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এর মালিক মারা গেছে শত কোটি টাকার মালিক কয়খান কাপড় পাবে বলে আরিফ শাহ মারা গেছে কয়খান কাপড় পাবে এ দেশের প্রেসিডেন্ট সাহেব মারা গেছেন কয়খান কাপড় পাবে আর আপনি আমি মরে গেলে আর জায়গা পাবে কয় হাত প্রেসিডেন্ট সাহেব পাবে কয় হাত পরিণতি যখন এই তখন এই ওজনে কম খাদ্য ভেজাল দেন কেন সাউলের মধ্যে দেয় তুষ কুড়া হায়রে আল্লাহ আরো দেয় পাথর দু এক জায়গায় ভাত খাইতে গিয়ে তো মনে হয় যে ডাক্তার নিয়ে খাইতে বসলে ভালো হইতো দাঁত কয়টা ভাঙবে তার ঠিক নেই এই যে ভেজাল আপনি দিলেন এই ভেজাল দিয়ে কয় টাকা কামাই করবেন আহারে এত বড় একটা রোজার মাস গেল মানুষ এদায় ফেলল না কি কপাল পড়ো আহারে মানুষের অভ্যাস হলো আরো চাই আরো চাই আরো চাই চাওয়ার কোন শেষ নাই আল্লাহ রব্বুল আরমিন এর নবী বলেন লাউ কান আলি ও আদিমিন জাহাবিন লাহাব্বা আইয়া কুন লাহু সানিন লাউ কান আলি ইবনি আদম ও আদিমিন জাহাবিন লাহাব্বা আইয়া কুন লাহু সানিন কোন আদম সন্তান কি একটা আমার ভক্তি করে যদি স্বর্ণ দেওয়া হয় সে বলবে আহারে প্যারেড ময়দানটা ভইয়া যদি আরো সোনা দেওয়া হইত নবীজি বলেন मानस प्रतिजोगित करते थे प्रिय भाई सब सूतरा जरा व्यवसा करें ओजने कम देवें ना खाद्य भेजाल देवें मन थे भाई मन थे आल्ला जन मने रखान অশ্লীলতা আজ আমাদের দেশের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে কোরআনের সব কথা আছে সুবাহ আল্লাহ বলে কোরআনের মধ্যে সব বলা আছে অশ্লীলতা আজ শহরে বন্দরে সর্বত্র রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে গেছে মহান আল্লাহ রব্বুন আলমিন বলেন गोपन एवं प्रकाश्य अश्लीलता के निषेध घोषणा कर अश्लीलतार नाना धरण एक धरण हल নারীর সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা বিভিন্ন সাবানের কোম্পানির নাম করে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা হচ্ছে অন্য অন্য দেশে যে সুন্দরী প্রতিযোগিতা হয় ওই রকম বাংলাদেশে এখনো করতে সাহস পায় নাই কারণ একবার আমি পল্টনে বলেছিলাম যেই সুন্দরী প্রতিযোগিতা যারা করবে যদি আমাদের এই বক্তব্যের পর যদি এটা বন্ধ না করে তাহলে এর বিচারকরা রাস্তায় নামলে পড়ে তাদেরকে রাস্তার উপরই উত্তম ভাবে মেহমানদারি করা হবে তো তারা এটা বন্ধ করে দিয়েছিল যারাই সুন্দরী প্রতিযোগিতা বিচারক হয় আমি চিন্তা করে পাই না যে এই এরা এরাও মানুষ নাকি নারীর সৌন্দর্য মাপযোগ করা এবং এই সৌন্দর্যের ভিত্তিতে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড বানানো এদেরকে সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নারীর যে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাপা হয় মাপজব করা হয় তা কেবলমাত্র শয়তানের পক্ষেই সম্ভব মানুষের পক্ষে সম্ভব না যে সব বিচারকরা সুন্দরী প্রতিযোগিতা করেন তারা কি তার মেয়ের ওই সব জায়গা দেখতে পারবে তার বোনে তাহলে পরের মেয়েকে নিজের মেয়ের মতো মায়ের মতো মনে করতে পারো না কেন এই জন্য সুন্দরী প্রতিযোগিতা তারা করে তারা শয়তান বিভিন্ন জায়গায় সাবানের পত্র পত্রিকার একটু একটু সবাই আর যাচ্ছে তারা যে দেখি যেহেতু বিভাগীয় পর্যায়ে হচ্ছে জেলা পর্যায়ে হচ্ছে মুসলমানদেরকে শইবার জন্য একটা ব্যবস্থা করতেছে শুয়ে শুয়ে তারপরে দেশব্যাপী সুন্দরী প্রতিযোগিতা হবে আমি আপনাদেরকে বলে গেলাম সুন্দরী প্রতিযোগিতা কোথাও দি হয় ডিসিএসপির অফিস ঘেরাও করবেন সুন্দরী প্রতিযোগিতা হতে দেওয়া হবে না হবে না হবে
আর যে সব মা বাপ তার মেয়েকে সুন্দরী প্রতিযোগিতায় পাঠান তাদের সেন্স অফ প্রেস্টিজ সম্পর্কে আমার সন্দেহ হয় করুণা হয় দয়া হয় আপনার মর্যাদা থাকা উচিত আপনার মেয়েকে যদি সুন্দরী সে হয়ে থাকে এটা আল্লাহর নিয়ামত আর এই নিয়ামত কেবলমাত্র তার স্বামীর জন্য এটা প্রতিযোগিতা করার জন্য নয় নজবিল্লা বলে ইহুদি খ্রিস্টান এরাই মুসলমানদের মধ্যে এরা বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্ত মুসলিম দেশ নারী সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা হতে পারে না পারে না প্রিয় ভাই সব দেশের মধ্যে এই শ্রোক শুরু হয়েছে আমাদের দেশে এ পর্যন্ত সরকারি হিসাবে তিনশো রুগী পাওয়া গেছে এইডস আক্রান্ত আর এইডস হল মারাত্মক রোগ পশ্চিমা দেশগুলিতে এইডসে ধরছে জন্মের ধরা যার একবার এইডস হয় ডাক্তার একবার দেখতে আসে এসে কিছু নসিহত করে যায় পরে যদি আবারও ডাক্তারকে আসতে হয় তো এসে প্রথমেই জিজ্ঞেস করে বেটা তুমি এখনো মরো নাই তার মানে হলো এইডসের একমাত্র প্রতিষেধ হচ্ছে মরে যাওয়া নির্ঘাত মরবে পাপ হয়েছে যত মডার্ন আল্লাহর আজাব হয়েছে ততধিক মডার্ন ওরা পাপকে আধুনিক বানাইছে আগে তো জেনাবে বিচার হতো পুরুষে আর নারীতে এখন এটা হয় পুরুষে পুরুষে নারীতে নারীতে ইউরোপ আমেরিকায় মেয়েরা মেয়েদেরকে বিয়ে করা যায় পার্লামেন্টে পাস করছে তারা এই যে বুশ তার পার্লামেন্টে আইন পাস করা হয়েছে পুরুষে পুরুষে বিয়ে করতে পারবে মেয়ে লোকের মেয়ে লোক বিয়ে করতে পারবে তো নিজে বসে আছে কেন এইভাবে পাপ মডার্ন হয়ে গেছে আল্লাহর আজাব মডার্ন হয়েছে সেই মডার্ন আজাবের নাম কি এইস আমাদের দেশে এইস যাতে বাড়তে না পারে সেজন্য আজ থেকে এখন থেকে সকলকে দায়িত্ব নিতে হবে এইস থেকে বাঁচতে পারে মানুষ কেবলমাত্র ধর্মীয় অনুসরণ অনুশাসনের মাধ্যমে জেনা নিজের স্ত্রী ছাড়া কোন মেয়ে লোক অথবা কোন পুরুষ কোন মেয়ে লোক নিজের স্বামী ছাড়া আর কোন পুরুষ নিজের স্ত্রী ছাড়া যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলেই এই রোগের সম্ভাবনা হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা আগে যত এইডস এর সাইনবোর্ড ছিল সেগুলিতে লেখা ছিল ধর্মীয় অনুশাসন মানলেই এইডস বন্ধ হয় কিন্তু আমি জানি না কোন লুচ্ছা কোন লম্পট বিলবোর্ড বানায়ছে সারা দেশব্যাপী যেখানে লেখা আছে যৌন রোগে ভয় নাই কন্ডম নইলে টেনশন নাই এই স্লোগান যে লিখেছে সে লুচ্ছা এবং লম্পট কারণ এই স্লোগান দিয়ে জেনার প্রতি মানুষের যে ভয় থাকে সে ভয়কে তিরুহিত করে জেনা করার দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করা হয়েছে আপনারা আপনাদের ডিসিএসপি কে বলুন চট্টগ্রামের পুলিশ কমিশনার বিভাগীয় কমিশনারকে বলুন এই বিল যেন এই বোর্ড যেন তারা তুলে ফেলে যদি তুলে না ফেলে জনগণ নিজেরা জুতা মেরে এই বিল বোর্ডকে ভেঙে গুলো করে দাও প্রিয় ভাই সব অশ্লীলতার প্রচার প্রসার ইসলাম বন্ধ করে দিয়েছে অশ্লীলতার প্রচার প্রসার যত বেশি হবে জেনা বিচার তত বেশি হবে ঠিক কিনা সুতরাং এই জেনা বিচার বন্ধ করার জন্য ইসলাম মানুষকে এ কথাগুলি বলে দিয়েছে অশ্লীলতা বন্ধ করতে হবে অশ্লীল গান বাজনা তারপরে ডিসেন্টিনার মাধ্যমে হাবিজাবি ছবি এগুলি দেখানো বন্ধ করতে হবে বিবাহ সহজ করুন অশ্লীলতা বন্ধ করুন জেনাবে বিচার ধর্ষণ এমনি কমে যাবে আলহামদুলিল্লাহ বলে প্রিয় ভাই সব এইভাবে করে আল্লাহ রব্বুল আরামিন কোরআন প্রবর্তিত সমাজের মধ্যে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দিয়েছে সম্মানের নিরাপত্তা দিয়েছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র এবং প্রাইভেসি দিয়েছে পরধর্ম সহিষ্ণুতা দিয়েছে অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা এ পৃথিবীতে কাদের বেশি বলেন বলেন আল্লাহ রব্বুল আরামিন বলেন 
কারো দেবতা কারো ভগবান এদেরকে খবরদার গালাগালি করো না আল্লাহ নিষেধ করেছে কারো মন্দির ভেঙো না কারো পেগোড়া ভেঙো না কারো গুরুদুয়ারা ভেঙো না আল্লাহ নিষেধ করেছে আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সব থেকে বেশি আলহামদুলিল্লাহ বলে কিন্তু একটি দল রাত দিন খাইয়া না খাইয়া তাদের কাজ হলো বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নাই এই কথাটা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে তারা আপনারা কি চিনছেন হুজুরদের আমি আর বললাম না তারা কারা এদের কাজটাই হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মুসলমান যদি পার্লামেন্টে আমাদের বলা হলো ইরাকের জন্য দোয়া করতে মনে আছে না আপনাদের পার্লামেন্টে আমাকে ইরাকের জন্য দোয়া করতে বলা হলো তারা বললেন দোয়া করেন তো আমি তো পার্লামেন্ট ইসের ইরাকের জন্য সব জায়গায় দোয়া করেছি কে দেখে নিয়ে দোয়া করেছি লক্ষ লক্ষ মানুষ নিয়ে দোয়া করেছে আমি তাদের কথায় দোয়া করিনি আমি বলেছি আল্লাহ মুসলমানেরা যত জায়গায় বিপদে আছে মুসিবতে আছে তাদের তুমি সাহায্য করে সাহায্য করো তো পৃথিবীতে যত জায়গায় মুসলমান বিপদে আছে ইরাক কি বাদ পড়ছে বাদ পড়ে নাই এটা ছিল তাদের একটি রাজনৈতিক দোয়া আমি পরবর্তী সময় পার্লামেন্টে বলেছি গুজরাটের রাজধানী আহমদাবাদে যখন মুসলমানদের বাড়িঘর পোড়ানো হচ্ছিল হাজার হাজার মুসলমানকে জবাব করা হচ্ছিল তখন এই পার্লামেন্ট চলছিল তখন তো তারা বলেন নাই ভারতে মুসলমান মারতেছে তাদের জন্য দোয়া করে না আজকে ইরাকের জন্য এত দয়া কেন কাজী ডাল মে কুচ কালা হ্যা মতলব বাস মুসলমানদের হাজারো বাড়ি যদি পুড়ে যায় দেখতে আসবে না যদি অমুসলিমের বাড়িতে একটা ঢিলা পড়ছে কেমনে কি গুষ্টি শুদ্ধ আসা মরবে না বাস করে ঢিসা করতে পারে না এটি হলো ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ গতকাল তো বলছি মনে আছে না এই ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের জন্য তারা নারায়ত বীর আল্লাহ অকবর বাদ দেছে সব স্লোগান দেয় কিন্তু আল্লাহ অকবর বলে না ঠিক কি না আল্লাহ তালা তাদেরকে এগুলি বোঝা তৌহিক দান করুন আমরা বলি আমি সবাই বলে না আমি এখন ইসলাম মুসলমানরা যেন অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা যেন নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে সেই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনি কারিমের মধ্যে বলে দিয়েছেন তোমাদের ধন সম্পদ গুলি যেন তোমাদের ধনীদের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে না থাকে এটা যেন ছড়িয়ে যায় সৎকা জাকা ফিতরা ইত্যাদির আকারে সর্বত্র যেন ছড়িয়ে পড়ে আর বেকার থেকো না কাজ করো আল্লাহ রবীন্দ্রনাথ বলেন যখন ফরজ নামাজ আদায় হয়ে গেল নামাজ যখন শেষ হয়ে গেল বসে থেকো না বেরিয়ে যাও অবতাবু মিন ফদ্লিল্লাহ আমার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাও কল কারখানা খেত খামার অফিস আদালত সর্বত্র যাও কাজ করো আমার তোমার জন্য যে রুজি ছড়িয়ে রেখেছি তা তুমি সন্ধান করে নাও সোহান আল্লাহ বলবেন না তার মানে আপনি যেন বসে না থাকেন আপনি যেন কাজ করেন সকলকে কাজ করতে হবে আমাদের দেশে কাজ করাকে লজ্জা মনে করে প্রিয় ভাই সব লজ্জা শুধুমাত্র সুরিতে ডাকাতে ডাকাতিতে চাঁদাবাজিতে মাস্তানিতে সন্ত্রাসীতে লজ্জা কাজে কোনো লজ্জা নাই যদি জুতা পালিশ করেও খাওয়া লাগে তাও কাজ করুন জমিনে হাল চাষ করা লাগে তাও করুন রিক্সা চালানো লাগে তাও করুন তবুও বাপের আর শ্বশুরের ঘাড়ের বোঝা হইয়া সিন্দাবাদের দৈত্য হয়ে বুঝে থাকেন না কাজ করে খান কাজ করে খাওয়ার মধ্যেই মর্যাদা ঠিক কিনা ওমর উদ্দিন আল্লাহ তালাম একদিন দেখলেন মসজিদের অবাবির ভেতরে কিছু লোক বসা ফজরে বসা জোহরেও তারা আসরেও তারা মাগরিবেও তারা এশায়ও তারা এশার নামাজের পর তিনি তাদের প্রশ্ন করলেন তোমরা কারা বলে যে আমরা এখানে অমুক এলাকা থেকে আসছি এখানে করো কি তাই আমরা আল্লাহর জিকে রাজগার করি এবাদত করি নামাজ করি তা তোমরা খাও টাও কি এখানে সারাক্ষণ বসে আসো চব্বিশ ঘন্টা এখানে বসা খাও কি কয়েছে কিছু লোক আমরা আল্লাহর জিকে রাজগার করি বলে রান্না বান্না করে আমাদের খাওয়াই দিয়ে যায় ওমর উদ্দিন আল্লাহ তালা আমি বললেন তাহলে তো তোমার চাইতে তোমাদের চাইতে ওই লোকগুলি হাজার গুণে ভালো যারা নিজেরা কামাই করে রান্না করে এনে তোমাদের মতো অলসদের খাওয়ায় 
শোনো আগামী কাল ফজরের নামাজের পর যদি এই মসজিদে এইখানে বসা দেখি ব্যাপারে মসজিদ থেকে বার করে দেবো কাজ করে কাজ করে খেতে হবে বেকার থাকা যাবে না বেকারত্ব দূর করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আছে যুব উন্নয়ন কেন্দ্র আছে হাঁস মুরগির খামা মৎস্য পালন আছে না এগুলো আরে ভাই কথা কন না কেন আছে না তো তুমি বিয়ে পাস করছো মেয়ে পাস করছো বসে আছো কেন শ্বশুরবাড়ির যৌতুকের জন্য যুব উন্নয়ন কেন্দ্রে যাও ট্রেনিং দাও তোমার বন্ধুরা নিয়েও যাও প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু খরচ আছে এই খরচ বাপের কাছে পায় না বউর কাছে পায় না শ্বশুরবাড়ি পাও না তখন একটা পিস্তল নেয় আর গলা একটা সোনার সেন ঝুলায় সামনে তিনটা বোতাম খোলা রাখে যাতে করে লোকেরা বোঝে ইনি সন্ত্রাসী নয় সন্তানের দাদা যান কেবলা এই অভ্যাস পরিহার করতে হবে এই অভ্যাস পরিহার করতে হবে কাজ করতে হবে প্রত্যেকটি লোককে কাজ করতে হবে কাজ করে খাও হাত এই যারা হাত পাইতে নেয় এই হাতের কোন মর্যাদা নাই আল্লাহর কাছে মর্যাদা ওই হাতের যে হাত দিয়ে এরকম দেয় আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে আল্লাহ আমি যেন হাতটা এরকম করতে পারি সারা জীবন বলে না আমি সমস্ত যুবকদেরকে কাজের প্রেরণা দিচ্ছি আমি মাহবিরে যত যুবক এসছেন সবই যুবক আলহামদুলিল্লাহ কল আলহামদুলিল্লাহ বুড়াদের যদি হাত তুলতে বলা হয় তা আমার মনে হয় ওয়ান পার্সেন্ট হবে কিনা সন্দেহ তবে এই ওয়ান পার্সেন্ট থাকা ভালো বুড়োরা হচ্ছে আমাদের সম্পদ আলহামদুলিল্লাহ বলে তারা বহুদর্শী তারা জ্ঞানী আর যুবক দিয়ে মান ভরা তাও আলহামদুলিল্লাহ খবর নাম প্রেম আইসব এই যুবকদেরকে যুব শক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি আমি আরো বলবো যে বিবাহ করার আগে অন্তত প্রত্যেকেই যেন কোনো কাজ গোসায় না যৌবন যদি মানে যৌবন কাল এসেছে বিয়ে হচ্ছে না রোজা রাখো আর একটা কাজ নাও তারপরে বিয়ে করিয়া তারপরে যা হয় হবে আগে একটা কাজ হাতে নেওয়া প্রয়োজন তা না হলে বাপ মার উপরে বোঝা হয়ে যায় তো দেশের সন্ত্রাসী চাঁদাবাজি মাস্তানি ছাড়াইতে হইলে কাজের প্রয়োজন আর সেই কাজের কথা কোরআন হাদিস পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে রসুল বলেছে আল কাস এব হাবিবুল্লাহ আল্লাহ নবী বলেছেন সহস্তে যে উপার্জন করে খায় সে আল্লাহর বন্ধু আল্লাহ আল্লাহর বন্ধু হতে কারা কারা রাজি দেখি তো হাত फ्लाग उड़े कल के फ्लाग थे ठीक क्या आज के पुलिस सैलूट देवे कल के पुलिस पिटाइबे ठीक क्या स्वराष्ट्र मंत्री जाइल मंत्री तो जो थे पिटान दिए क्यों बाजते ওই পুলিশই পিটাইছে যারা সেলুট মারে ওই যে আমি বলছি না যে সেলুটের কায়দাই ভিন্ন সেলুট দেয় হাত দিয়া আবার পাও দিয়া বুটে বুটে বাড়ি লোকে ঠাস করে একটা বাড়ি দিয়ে দেয় মন্ত্রীকে বুঝাই দেয় মন্ত্রীর সাপ হুঁশিয়ার থাকবেন কিন্তু আমরা আপনাদের চাইতে অনেক ছোট কিন্তু হুঁশিয়ার থাকবেন যদ্দিন আছে দিলাম হাত দিয়া কিন্তু বেকায়দা করবেন কোন কোন প্রকল্পের কত টাকা মারছেন কেরামন কাতিমিন আছে হিসাবে লিখিত হয় পরবর্তী সরকার এসে তালাস করে বাইর করে সেই সময় কিন্তু হাত দিয়া না পাও দিয়ে দেব কাজী যারা ক্ষমতায় থাকেন তাদেরকে সতর্ক হতে হবে তারা জনগণের পয়সা তাদের বউয়ের শাড়ি কেনা পয়সা হয় তাদের গাড়ির চাকা ঘরে জনগণের ঘর মাত্র পয়সা দিয়া তেল কিনা সেই দিয়া তাদের গাড়ির চাকা ঘরে ঠিক কিনা সচিব হন ডিসি হন এসপি হন ম্যাজিস্ট্রেট হন মন্ত্রী হন এমপি হন প্রত্যেক ব্যক্তি জনগণের খাদিম জনগণের কেনা গোলাম জনগণ তাদেরকে পয়সা দেয় কোন সন্দেহ আছে সেই জন্য যারা ক্ষমতায় থাকেন তাদের কলিজার মধ্যে আল্লাহর ভয় করতে হবে সব থেকে বেশি কত টাকা বেতন আর খান কত টাকা মারতেছেন কত টাকা আল্লাহ খুব ভালোভাবে দেখতেছেন দেখতেছেন কিনা বলেন দেখতেছেন কিনা আল্লাহ পাক দেখছেন এই জন্য আমাদের আদর্শ হল কোরআন আর হাদিস আর হলো সাহাবাই কেরাম হজরত মুসলিম জাহানের খালিফা অর্ধেকটা পৃথিবীর বাদশাহ রাতের বেলায় ঘুরছেন দেখতে পেলেন একটি ঘরের মধ্যে একটি লোক ঢোকে বের হয় ঢোকে বের হয় তিনি চিন্তা করলেন কারণ কি কাছে গিয়ে দেখলেন লোকটা খুব পেরেশান ঘাম বেড়ে গেছে ভাই তুমি এরকম 
বারবার বার ঘরের মধ্যে যাওয়ার বাইর হোক এত রাত্রে কি অসুবিধা লোকটি বলছে পথিক আমি তো এত বড় বিপদে কখনো পড়ি নাই কি বিপদ বলল যে আমার স্ত্রী আসন্ন প্রসবা এখনই ডেলিভারি হবে ঘরে কোন লোক নাই আর এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না আমি আমার প্রাণাধিক স্ত্রী এই বিপদের সময় কিচ্ছু করতে পারতেছি না আমি তো মরিয়া হয়ে যাচ্ছি হাজরা তোমার বললেন ভাই অপেক্ষা করো দেখি তোমার কোন উপকার করতে পারি নাকি তিনি দৌড়ালেন কিছুক্ষণ পর একটি মেয়ে লোক নিয়ে আসলেন বললেন ভাই তুমি বাইরে দাঁড়াও বাড়িওয়ালাকে বললেন বাইরে দাঁড়াও মেয়ে লোকটিকে ভিতরে ঢুকায় দিলেন ঘন্টা খানিক পরিচর্যার পর হজরত ওমর যে মেয়ে লোক নিয়ে এসছিলেন সে মেয়ে লোক বেরিয়ে এসে বললেন আমিরুল মুমিনিন আপনার বন্ধুকে বলুন আল্লাহ তাকে একটি পুত্র সন্তান দিয়েছেন আমিরুল মুমিনির নাম শুনিয়া বাড়িওয়ালার চোখ গেছে কপালে উঠিয়া কি সর্বনাশ অর্ধেকটা পৃথিবীর বাদশাকে আমি কষ্ট দিছি কাছে গিয়ে জোর করে বলছে আমিরুল মুমিনিন আমি তো বুঝি নাই আপনার আমি কষ্ট দিছি আমার জন্য আপনি দৌড়াইছেন আমি আল্লাহর হস্তে মাপ চাই আপনার কাছে আর এই যে মেয়ে লোক নিয়ে আসছেন কিছু টাকা দিলাম মেয়ে লোকটাকে দিয়ে দেন হজরাত ওমর বলেন ভাই শোনো আমার কাছে ক্ষমা চেও না বরং আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই কারণ তুমি তোমার বিপদের কথা আমাকে বলার আগে আমার দায়িত্ব ছিল আমি রাষ্ট্রপ্রধান তোমার বিপদের খোঁজ নেওয়া আমি যে তোমার বিপদের খোঁজ নিয়া সময় মতো সময়ের আগে খাদেমা পাঠাতে পারি নাই এই জন্য কেয়ামতির দিন আমাকে তুমি আল্লাহর দরবারে আসামি বানায়ও না হজরাত ওমর পয়সাগুলি ফেরত দিয়া বললেন ও বাড়িওয়ালা ভাই পয়সা দিতে হবে না এত রাত্রে আমি নাচ পাবো কোথায় সেবিকা পাবো কোথায় তোমার বোর খেদমত করার জন্য এত রাত্রে আমার স্ত্রী ছাড়া আর কাউকে আমি পাই নাই আমার স্ত্রী তোমার স্ত্রীর সেবা করেছে এই ছিল আমাদের ইসলামের রাষ্ট্র শাসকদের চরিত্র নিজে না খাইয়া মানুষকে খাওয়াইতো নিজেদের বাড়ি ঘর নাই এখন এমপিআর মন্ত্রী হইতে পারে না মা সাল্লা পেটের সাইজ ক্রমান্বয় মিষ্টি কুমড়ার মতো নবী করিম সাল্লাম শুয়ে আছেন বিছানার উপরে হজরত তোমার এসে সালাম দিয়েছেন আসসালাম আল্লাহ হুজুর সালাম এর জবাব দিয়ে উঠে বসলেন হাজার তোমার তাকিয়ে দেখলেন রসুল্লাহ সোয়া ছিলেন একটি খেজুরের পাতা দিয়া দড়ি বানানো সেই দড়ি দিয়ে বুনানো খাটিয়া এরকম এর উপরে বিছানা চাদর নাই বালিশ নাই খালি গায় রহমতের নবী বিশ্ব নবী খালি গায় শুয়ে আছেন মাথার তলায় হাত মোবারক দিয়েছেন হাতে দাগ আর পিক মোবারকের দড়িগুলার দাগ কেটে আছে হাজরা তোমার শিশুর মতো ডুকরে কেঁদে উঠলেন আর বললেন ইয়ার সৌর আল্লাহ এই দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারছি না কাফেরা এই পৃথিবীতে এত আরাম করল আর বিশ্ব নবী রহমতের নবী পিঠের উপরে দড়ির ডাক আমার সহ্য হচ্ছে না ইয়ার সৌর আল্লাহ আপনি আমাকে অর্ডার করুন আমি আপনার জন্য একটা তোষক বানাই দিয়ে আসি রসুল্লাহ বললেন অমর এই পৃথিবীতে আমি শান্তি করতে আসি নাই আমি যদি এই ওহদ পাহাড়কে বলি ওহদ আমার জন্য সোনায় পরিণত হয়ে যা আল্লাহর হুকুমে গোটা পাহাড়টা সোনায় পরিণত হয়ে যাবে অমর দুনিয়ায় শান্তি করতে আসি নাই আসছি মানবতার কল্যাণের জন্য মুক্তির জন্য কাজী দুদিনের জন্য যারা মন্ত্রী হন দু পাঁচ বছরের জন্য যারা এমপি হন যারা সচিব হন ডিসি হন এসপি হন জনগণের সাথে খারাপ ব্যবহার করবেন না মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুন তাদের প্রতি ইনসাফ করুন দুর্নীতি বন্ধ করুন দুর্নীতি তো আপনারাই করেন কাজে আপনারা দুর্নীতি বন্ধ করেন জনগণ শান্তি পাবে আমার দেশের জনগণ কি চায় আমার দেশের জনগণ কোনোদিন বলে নাই কোন সরকারকে বলে নাই প্রত্যেক দিন বাসমতি চাউলের ভাত খাইতে চাই পোলাও চাই বিরিয়ানি চাই বলছে কেউ আমার দেশের মেয়ে লোকেরা কোনোদিন বলে নাই প্রত্যেক দিন কাতান শাড়ি বেনারসি শাড়ি আমাদের দিতে হবে কেউ বলে নাই আমার দেশের মানুষের রিকোয়ারমেন্ট খুবই ক্ষুদ্র ছোট্ট চাহিদা কম জনগণ চায় 
সন্ত্রাস মুক্ত দুর্নীতি মুক্ত জীবন যাপন চাই ঘরের দরজা যেন ঘুমাতে পারি দরজা দিয়া হোক খুলে হোক নিরাপদে যেন ঘুমাইতে পারি আমার মেয়েটা কলেজে যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে আমি যেন আমার মেয়েটাকে সম্ভ্রম সতীত্ব অবস্থায় পবিত্র অবস্থায় আমার ঘরে ফিরে পাই কম দামে কাপড় খাদ্য দ্রব্য যেন কিনতে পাই এইটুকু দাবি ঠিক কিনা বলি এর থেকে বেশি কিছু দাবি করছেন আপনারা কিন্তু বিশ্বাস করুন এই দাবিটুকুন পূরণ করতে গেলে কোরআনের শাসন ছাড়া এ দাবি পূরণ তার কারণ সেজন্য আজ ক্ষমতাসীন যারা যারা ক্ষমতায় আছেন সরকারের ভাতা গ্রহণ করছেন জনগণের উপরে ইনসাফ করুন দুর্নীতি বন্ধ করুন কামাই রোজগার একটু কমায় দেন হারাম খাবার কমান যত হারাম খাইবেন পেট তত চর্বি জমবে আর ওই চর্বি জাহান নামের আগুনে জলার আগে জান্নাত হারা ভিক্ষুক তো দুই রকম ভিক্ষুক কয় প্রকার দুই প্রকার এক প্রকার ভিক্ষুক হল অশিক্ষিত আর এক প্রকারে ভিক্ষুক হল শিক্ষিত অশিক্ষিত ভিক্ষুক লেখা বলা জানে না হাত পায় নাই হাত পাও নাই চোখ কান নাই তারা রাস্তায় বসে আল্লাহ রাস্তে ভাই লাই লাই লাল্লা একটা টাকা দাও এরা হলো অশিক্ষিত ভিক্ষুক আর শিক্ষিত ভিক্ষুক চেয়ারে বসে সরকারের চেয়ারে বসে চাকরি পদ্মির নাম করে যারা কোটি কোটি টাকা খায় এরা হচ্ছে অশিক্ষিত ভিক্ষু শিক্ষিত ভিক্ষু মানুষের পিঠের উপরে রিভলভার ঠেকাইয়া যারা চাঁদাবাজি করে তারা যেমন সন্ত্রাসী যেসব অফিসার ফাইল আটকাইয়া টাকা খায় তো সন্ত্রাসী সুতরাং এই সন্ত্রাস থেকে দুর্নীতি থেকে জাতিকে মুক্ত করতে কোরআনের শাসন ছাড়া আর কোনো বিকল্প নাই আর একটি কথা বলি মোনাজাতের দিকে যাব আর মোনাজাতের জন্য আবেদন জানাই প্রত্যেক দিনের মতো দাঁড়ানো ভাইরা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বসে পড়ে কয়েক সেকেন্ড এক মিনিটও বলি নেই দাঁড়ানো ভাইরা আবার বসেন আমি যাদের আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আমার চোখ ভালো কাজ করে আলহামদুলিল্লাহ ডায়াবেটিসে আমার জদ্দুর ক্ষতি করছে চোখে ক্ষতি করে নেই আলহামদুলিল্লাহ ষোলো বছর আগে যে চশমা নিয়েছি এই চশমা এখনো ব্যবহার করি লেন্স পাল্টাতে হয় নেই আলহামদুলিল্লাহ সম্ভবত কোরআনের বরকতে আল্লাহ এটা দিয়েছেন আপনারা দোয়া করেন আল্লাহ আমার শরীরের জন্ম সূত্র থেকে যা দিয়েছেন মৃত্যুর আগে তা যেন কিছু না নেন আমিও সকলের জন্ম দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে এই নিয়ে দান করেন তো আমি দেখতে পাচ্ছি দূরে সব জায়গায় দেখছি যত দূর আমার চোখ যায় দাঁড়ানো ভাইরা মেহরবানি করে বসু বসে মনা যাত প্রিয় ভাই সব আমাদেরকে এই আজকের মাহফিলে যত লোক আসছেন এর মধ্যে হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ আছে না বলেন আছে না আছে আপনারা মুসলমান হওয়া লাগবে না হিন্দু হিন্দু ধর্মে থেকে খ্রিস্টান খ্রিস্ট ধর্ম থেকে বৌদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম থেকেও কোরআনের আইন যদি চালু হয় আপনারা শান্তি পাইবেন সুবাহ আল্লাহ বলেন ও আজকে দুইজন ইসলাম কবুল করার জন্য আসছে পাঠান তাড়াতাড়ি পাঠান দুইজন আসছে একজনের নাম সুবোধ কুমার হাজত খোকন কুমার হাজন আর বাড়ি হলো তার ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম বাড়ি মনসাপাড়া দুর্গাপুর নেত্র কোনায় বাড়ি থাকে এখন চট্টগ্রাম চাঁদগাঁও নাম পছন্দ করেছে শরীফ আহমদ আর আর এক ভাই হচ্ছে নাম কাজল দাস বাপের নাম বাবুল দাস মায়ের নাম রীনা দাস ধর্ম হিন্দু আর বাড়ি হলো পশ্চিম পটিয়া দক্ষিণ বর্ষি পশ্চিম পটিয়া বর্তমান নাম পছন্দ করেছে মোহাম্মদ বেলাল হোসেন আলহামদুলিল্লাহ আসো আসো তাড়াতাড়ি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই মাহবুদ নাই উপাস্য নাই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাহ আল্লাহর প্রেরিত রসুল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই মাহবুদ নাই উপাস্য নাই 
তিনি এক তিনি এক তার কোন অংশীদার নাই আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মোহাম্মদ সাল্লাহ আরহি ওসাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং তার প্রেরিত রসুল সবাইকে বলো আসসালাম আলাইকুম মাসা আল্লাহ একজন খ্রিস্টান একজন হিন্দু দুইও জন হয়ে গেল আমাদের তাহিদবাদী ভাই আলহামদুলিল্লাহ কয় আমাদের এই নিষ্পাপ দুই ভাইকে যথারীতি আপনাদের পক্ষ থেকে আমি তাদেরকে আলিঙ্গন করছি আমাদের লন্ডন থেকে এক ভাই মাহফিলের জন্য একুশ হাজার টাকা দিয়েছে একটু ইউসুফ সাহেব একটু এখানে লন্ডন থেকে এক ভাই এই তফসিল কোরআন মাহফিলের জন্য একুশ হাজার টাকা চেক পাঠিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আবার দুবাই থেকে কে পাঠিয়েছে একজনে কত হাজার টাকার জন্য পাঠিয়েছে আর শহর ওইটা দিয়েছে বলেছেন মুর্তাজা 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 বলি নাই বলেছি আমি তাকে বলেছি মুর্তাজা এর মরহুম পীর সাহেব হুজুর হজরত মহারানা শাহ আব্দুল জব্বার সাহেব আল্লাহ তালা তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান বানায়নি তার অত্যন্ত স্নেহের জামতা আমারও খুব স্নেহের মুর্তাজা নাম পঞ্চাশ হাজার টাকা তফসিল কোরআন মাহফিলের জন্য দান করবে এখন সে সৌদি আরবে আছে আপনারা দোয়া করেন আল্লাহ যেন তার ব্যবসায় বরকত দেন তার দিলের নেক মকসুদগুলি আল্লাহ যেন পূরণ করেন তার সন্তানদেরকে যেন তার নানার মতো আল্লাহ বানাবার তৌফিক দান করেন এখন প্রত্যেকটা খুঁটির সাথে একটা একটা করে বক্স এখানে বাঁধা আছে প্রত্যেকটা খুঁটির সাথে তার শুরু করার মাহফিলে থেকে বিদায়ের সময় মোনাজাত করার করে যাওয়ার সময় আপনারা অবশ্যই বহু টাকা এতে খরচ হয় আপনারা জানেন আপনারা যাওয়ার সময় টাকা দিয়ে যাবেন আজকে যারা আনেন নাই কালকে নিয়ে আসবেন আপনারা প্রাণ ধরে তফসিল কোরআন মাহফিল আপনারা সাহায্য করে যাবেন সাদুর আছে সাদুরও দেবেন বাক্সও দেবেন আল্লাহ তারা আপনাদেরকে দেওয়ার তৌহিদ দান করুন আমরা বলি আমি প্রিয় ভাই সব গতকাল তাফিমুল কোরআনের কথা বলেছি এক হাজার টাকা হাদিয়া উনিশ খন্ড তফসি নাম কি বলেন তো আবার বলেন তাফিমুল কোরআন আপনার চিন্তার দিগন্তকে উন্মোচিত করে দেবে বর্তমান শতকের শ্রেষ্ঠ তফসি এই তফসির খানা আপনারা কিনে নিয়ে যাবেন সৈয়দ কুতুব শহীদের লেখা ফি জিলালুল কোরআন এবং বাংলা অনুবাদ করা কোরআন সাড়ে সাতশো পৃষ্ঠা মাত্র একশো টাকা হাদিয়া আপনারা নিয়ে যাবেন সবাই আর সুরাতুল আসরের তফসির হজরত ইমাম সাবির রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন যদি কেউ সুরায় আসর পরে বোঝে আর আমল করে জান্নাতে যাওয়ার জন্য এই ছোট্ট সুরাটি এই ছোট্ট সুরাটি যথেষ্ট সুবাহ আল্লাহ এই সুরার তফসির এই মাঠে পাঁচ দিন করেছিলাম আমি পাঁচ দিন ছত্রিশ জন হিন্দু খ্রিস্টান মুসলমান হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ বলে সেটি এখন পাওয়া যায় আমপাড়ার তফসির নাম রেখেছে তারা তফসিরে সাইদি সুরে আসর আমপাড়া পাওয়া যায় আপনারা এগুলো নিয়ে যাবেন আমি কেন জামাত ইসলামী করি গতকাল বলেছিলাম এ কেতাবও এখানে পাওয়া যাবে যেহেতু এটি আমি এই জন্য করেছি অনেকের বহু প্রশ্ন আছে খেলাফত মুলুকিয়াত সম্পর্কে সাহাবিদের ব্যাপারে নবীদের ব্যাপারে বহু প্রশ্ন আছে আকিদাগত কথা নিয়ে অনেক কিলো কাল আমাদের বিরুদ্ধে করা হয় এই জন্য আমি বইটা লিখেছি যারা জামাত ইসলামী করেন তাদের জন্য দরকার যারা না করেন তাদের জন্য আরো বেশি দরকার আপনারা মেহরবানি করে বইটা যাওয়ার সময় ওখান থেকে নিয়ে যাবেন আল্লাহ তালা তৌফিক দান করুন আর আগামী কাল সকাল নটায় সাড়ে নয়টায় ওলামা মাসা এক সম্মেলন হবে আপনারা সে সম্মেলনে হাজির থাকবেন সব ওলামাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে আর মামনদের জন্য বিশেষ খবর হচ্ছে এই এবার আমি মামনদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে পারি না এই জন্য যে আমি খানিকটা অসুস্থ এবং প্রত্যেক দিন এতগুলি প্রোগ্রাম করা সম্ভব নয় এই জন্য পঞ্চম দিন আমি মাবনদের ব্যাপারে বিশেষ আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ সেই আলোচনা শুধু মাবনেরাই শুনবে না পুরুষেরাও শুনবে যেহেতু স্বামী স্ত্রী উভয়ের সমান অধিকার আছে এই অধিকারটা স্ত্রীকেও জানতে হবে স্বামীদেরকেও জানতে হবে পুরুষদেরও জানতে হবে সেজন্য মহিলাদের ব্যাপারে আলোচনা হবে পঞ্চম দিনে আপনারা মেহরবানি করে সেদিনে আরো বেশি মহিলাদেরকে নিয়ে আসবেন বসার জায়গা আল্লাহ করেই দিবেন রাস্তাঘাট দূর দূর যা আছে বাড়ির সাত গাছপালা সব জায়গা ভরে যাবে ইনশা আল্লাহ আমরা বলি ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমিন 
انفسنا وان لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اي الله تعالى হাজার হাজার লাখো জনতা নিয়ে তোমার দরবারে হাত তুলেছি দীর্ঘক্ষণ কোরআনের কথা বলেছি মাবুদ গো দয়া করে আমাদের জিন্দিগির সকল গুনা খাতা মাফ করে দাও আমাদের মা বাপ দুনিয়া থেকে যারা বিদায় হয়ে গেল কবর গুলিকে জান্নাতির টুকরায় পরিণত করে দাও সবাই পড়েন রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগীর আবার পড়েন রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগীর আল্লাহ তালা তামাম পৃথিবীতে মুসলমানেরা যত জায়গায় বিপদে আছে মুসিবতে আছে আল্লাহ তালা বিপদগ্রস্ত মুসলমানদের তুমি সাহায্যকারী হয়ে যাও আল্লাহ তালা আমাদের মধ্যে যারা ঋণগ্রস্ত ঋণ পরিষদের তৌফিক দিয়ে দাও রবুল আলমিন আজকে আমরা এখানে সন্ত্রাসের ব্যাপারে কথা বলেছি হত্যাকারী চাঁদাবাজি মাস্তান যারা করে ধর্ষক তাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছি কোরআন হাদিস দিয়ে আল্লাহ একটা দোয়া করি রবুল আলমিন এদের জ্বালায় আমরা অতিষ্ঠ হয়ে গেছি আল্লাহ এই সন্ত্রাসী ধর্ষক হত্যাকারী চাঁদাবাজ মাস্তান এগুলোর তুমি হেদায়ত করে দাও আল্লাহ এগুলোর তুমি হেদায়ত করে দাও আল্লাহ তালা তুমি দয়া করে এগুলোকে হেদায়ত করে দাও আল্লাহ তালা তোমার ইলমে যদি জানা থাকে এদের কিসমতে হেদায়ত নসিবে নাই তাহলে আল্লাহ হামান নমরুদ সাদ্দার এগুলোর যেমনি তুমি ধ্বংস করছো আমার দেশের সকল সন্ত্রাসী অপহরণকারী চাঁদাবাজ মাস্তান ধ্বংস এদেরকে গজব দিয়া বাংলার মাটিতে চিরকালের জন্য মুছে ফেলে দাও আল্লাহ আল্লাহ তালা তুমি আমাদের দোয়া কবুল করো আল্লাহ তালা প্রশাসন যারা চালায় দেশ যারা চালায় তাদেরকে ইনসাফ করার তৌফিক দাও সকলের কলিজার মধ্যে জাহান নামের ভয় দিয়ে দাও কবরের ভয় দাও মতের ভয় দাও জনগণের প্রতি ইনসাফ করার তৌফিক দাও অনেকের অসুখ আছে বিসুখ আছে আল্লাহ প্রত্যেকের রোগ ব্যাধি আমাদের সবাইয়ের কিছু না কিছু রোগ আছে আল্লাহুম্মা ইসফে মারদানা আল্লাহুম্মা ইসফে মারদানা আল্লাহুম্মা ইসফে মারদানা আল্লাহুম্মা লা তাদানানা যামবান ইল্লা গাফারতা ওয়ালা আইবান ইল্লা সাতারতা ওয়ালা হামমান ইল্লা ফাররাজতা ওয়ালা দাইনান ইল্লা কাদাইতা ওয়ালা মারিদান ইল্লা সাফাইতা ওয়ালা হাজাতান মিন হাওয়াইজি দুনিয়া ওয়াল আখিরা ইল্লা কাদাইতাহা ইয়া রাব্বাল আলামিন আল্লাহ তালা বাকি আর দুই দিন আছে তফসিলের মাহফিল তুমি দয়া করে তোমার কুদরত দিয়ে আল্লাহ তালা তোমার বান্দা বান্দীদের যাতায়াত আসান করে দিও এবং এই বিশাল মাহফিলে অনেক টাকার প্রয়োজন তুমি জানো আল্লাহ তালা তুমি দয়া করে তোমার বান্দাদের দিল খুলে দাও চট্টগ্রামের সমস্ত ধনীদের হাত খুলে দাও তারা যেন উন্মুক্ত হস্তে কোরআনের তফসিলের খেদমত করতে পারে আল্লাহ তুমি তো অভিক দিয়ে দাও আল্লাহ তালা বহু আশা করে পুস্তক বিক্রেতারা কষ্ট করে এসেছে আল্লাহ তালা তাদের ব্যবসায় তুমি বরকত দিয়ে দাও মানুষদেরকে কোরআন হাদিস ইসলামী সাহিত্য বেশি করে কেনার বোঝার তৌফিক দিয়ে দাও মাবনদের প্রতি রহম করো যুবকদের প্রতি রহম করো আল্লাহ তালা দেশের সেনাবাহিনী বিডিআর পুলিশ যারা যেখানে আছে তাদেরকে আল্লাহ তালা সম্মানজনক ইমানি জীবন যাপনের তৌফিক দিয়ে দাও আসসালাম